Продаж Тесла. Тесла-бот виходить і танцює. Промо SpaceX. П'ятий екіпаж. SpaceX і NASA завершили повну репетицію запуску. Продаж Starlink. Starlink призначений лише для мирного використання. Купівля Twitter. Мої твіти приховують. Twitter, будь ласка, пофіксіть. Продаж парфуму. Спалене волосся. Сама суть огидного бажання. Це так само, як схилитися над свічкою за обіднім столом, але без усього цього. Ну, ви зрозуміли. Продаж парфуму і купівля Twitter. Будь ласка, купіть мій парфум, щоб я міг купити Twitter. І от в контексті такої бурхливої твітерної бізнес-кампанії з купівлі продажу різних продуктів Ілон Маск твітнув план миру для України. З якого дива? Який вплив це свідоме чи несвідоме твітерне псо мало на мільйони людей? А головне, що за цим стоїть? Третього жовтня після твітів про бурильну машину від Boring Company, забиту руку і не мити волосся, та цитату про тих, хто вивчає і не вивчає історію, у стрічці Ілона Маска з'являється трет, побудований за класичною схемою продажників з трьох послідовних твітів. Перший містить проблему, яку Ілон Маск формулює так. Також варто зазначити, що можливим, хоч і мало ймовірним результатом цього конфлікту, є ядерна війна. У другому твіті Маск нагнітає загрозу. Цілком ймовірно, що це буде кінцевим результатом, питання лише в тому, скільки помре до цього. І лише після того, як Маск озвучив проблему, нагнітив загрозу і таким чином сформував у клієнта запит на її розв'язання, він вкидає власне рішення з голосуванням «за» і «проти». Україна – російський мир. Перше, знову провести вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це буде воля народу. Друге, Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року, до помилки Хрущова. Третє, водопостачання Криму забезпечено. Четверте, Україна залишається нейтральною. В результаті Маск отримує хвилю обурення і провальне голосування. Він Маск був... Одним із перших таких світового рівня бізнесменів, які надали допомогу Збройним силам України. Система Starlink дійсно зараз використовується всюди в Збройних силах. І вони, ну, завдяки їм багато в чому ефективне застосування наших засобів ураження особливо є. Звідки у Маска цей план? Ну, можемо сказати, що у нього позиція почала змінюватися після там, певних невдач його бізнес-проєктів. І після того, як Росія почала широко качати тему загрози застосування застосування ядерної зброї. От загроза застосування ядерної зброї, вона особливо сприймається істеблішментом, напевно, в усьому світі. Тому що це і загроза життю, і загроза повністю всієї діяльності. Тому, ну, скажімо так, не один Ілон Маск попав під цю загрозу, під вплив цієї загрози. Тут і Папа Римський почав одночасно з ним практично змінювати свою позицію і використовувати ті наративи, які дуже цікаві для Кремля. Тобто примирення, домовленості. Якщо Росія не згодна йти на поступки, то значить вплоть до того, що домовленості на умовах, які висуває Російська Федерація. Будь-яка інформаційна операція вона робиться в чотири етапи. Перший етап – це ізолювання противника від впливу на інформаційний простір. Друге – створення інформаційної переваги. І от якщо брати інформаційну перевагу по джерелам, то ну, слід визнати, що більше джерел – в світовому інформаційному просторі, вони дійсно з Російської Федерації. Колись ще до цієї заяви Ілон Маск також робив заяву, що він інколи дивиться Russia Today. От якщо він дивиться Russia Today, то іншої позиції він ну, просто не бачив. Використання ключових лідерів, воно цікаве для всіх. В тому числі для лідерів держав. Тобто те, що не, можна, не буде сприйнято від самого Путіна, може бути сприйнято від Ілона Маска або від будь-якого ну, будь іншого. Тому використання Ілона Маска для того, щоб просовувати наративи, воно дійсно може бути цікавим. Однак в даному випадку називати його агентом Кремля або просто ретранслятором ідеї Кремля я б не став. Говорив Маск з Путіним та його посіпаками чи ні, свідомо чи несвідомо, але він вочевидь став корисним ідіотом Кремля. Що стоїть за цими твітами Маска? Є декілька важливих епізодів, на які варто звернути увагу. Епізод перший. Образа. 2 жовтня напередодні твітів про Україну Маск пише твіт про образи. 
не дай давній образі спалахнути новим бунтом. Цікаво, до чого це і на кого або на що ображений сам Маск, який є, до речі, людиною, яка дуже легко ображається. Епізод другий. Бізнес. Завдяки тому, що наші ЗСУ отримали термінали, Маск насправді провів успішну рекламну кампанію «Старлінг». Весь світ побачив ефективність і надійність системи в екстремальних умовах, умовах бойових дій. Та десь у вересні перед твітом умиротворення Маск надіслав в Пентагон листа, у якому написав, що не може надалі фінансувати роботу «Старлінг» для України і попросив Пентагон взяти на себе фінансування терміналів. Отже, Маск не готовий безстроково фінансувати роботу терміналів терміналів для України. І логічно має бажання, щоб війна якомога швидше закінчилась. У Пентагоні почали обговорювати фінансування Starlink в Україні і комунікувати з Ілоном Маском. І от 15 жовтня він твітнув. Біс з ним. Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати український уряд. А 17 жовтня твітнув, що додасть опцію донатів, і кожен зможе донатити на Starlink. Схоже, в Пентагоні більше не довіряють Маску і шукають спосіб зберегти роботу Starlink і знайти резервний варіант для України. І взагалі вся ця історія поставила питання перед світовою спільнотою. А чи можна довіряти одній людині, яка дивиться на світ крізь призму свого бізнесу і інколи позичає очі у Путіна? Безпекові питання країни. Епізод третій. Політичні вподобання. 18 травня цього року Маск твітнув і про свої політичні вподобання. В минулому я голосував за демократів, тому що вони були здебільше найдобрішою партією. Але вони стали партією розколу і ненависті. Тож я більше не можу їх підтримувати і голосуватиму за республіканців. Чому він так написав? Бо Білий Дім проявив інтерес щодо його купівлі Твіттера та щодо його акцій Тесла. І для Маска щось пішло не так. Крім того, Маск має конфлікт з бізнес-оточенням Байдена і бізнес-інтереси в Китаї. Після ж твіту мирного плану Маска, його друзі та інвестори оформили його політичні погляди у відеоролик і розігнали його як політичну позицію не лише Маска, але й всіх SEO-корпорацій. Як вам ідея розпочати політичну кар'єру не лише з купівлі Твіттера під гаслом «Абсолютиста свободи слова», але й умиротворення Путіна? Епізод четвертий. Синдром Аспергера. Рік тому Маск зізнався, що має синдром Аспергера – один з розладів аутичного спектру – і звернувся до всіх, кого образив. Послухайте, я знаю, що іноді говорю і пишу дивні речі, так вже влаштований мій мозок. Всім, кого я образив, я хочу сказати таке – я перевинайшов електромобілі і відправляю людей на Марс. Ви думали, я буду спокійним і нормальним чуваком? Людям з синдромом Аспергера буває складно зрозуміти логіку інших людей та їхні переживання. Епізод п'ятий. Аромат маска. Ви коли-небудь відчували запах спаленого волосся? Саме так Ілон Маск назвав свій парфум, слоганом якого є «Сама суть огидного бажання». Чому саме емоцію огиди Маск обрав для асоціації зі своїм ароматом? Чому вирішив продавати світові відразу? Бо саме огида і відраза здатні придушувати ділянки мозку, які відповідають за співчуття, емпатію та милосердя. І щоб побачити світ, як бачить його маск, достатньо купити його парфум і відчути огидне бажання, відімкнути співчуття і домовитись з диктатором про мир за рахунок чужих територій і життів. Чому Маск це робить? Бо його думки, відповідно, весь його твіттерний перформанс спрямовані на захист його чисельних бізнес-інтересів. Нічого особистого, тільки бізнес і відсутність співчуття. А нам варто вести з Маском пряму комунікацію, запросити Маска в Бучу, показати факти, пояснити логіку нашого мирного плану і перетворити цього фаната України на її адвоката.